सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेयर केस वायरिंग ये जिसे सीढ़ी वायरिंग भी कहा जाता है इस वायरिंग को पांच टाइप से किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले है बेसिकली जो स्टेयर केस वायरिंग होती है उसमें हमें करना क्या होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है एक बल्ब को हम दो प्लेस से ऑन ऑफ करते हैं दैट मीन्स एक बल्ब को दो प्लेस से कंट्रोल करने के लिए इसका कनेक्शन पांच टाइप से किस तरह किया जाएगा हम यही सीखने वाले हैं और सभी टाइप के कनेक्शन से आपका बल्ब जो है आसानी से वर्क होगा आप किसी भी कनेक्शन को कहीं पर भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो स्टेयर वायरिंग होती है उसके लिए हमें जो स्विच की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टू वे स्विच की रिक्वायरमेंट टू वे स्विच में क्या होता है बीच में हमें सप्लाई देना होती है और राइट right साइड हम दो लोड को कनेक्ट कर सकते हैं यदि हमने स्विच को इस तरफ किया है तो हमारा लोड यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा यदि हमने इस तरफ किया तो हमारा लोड यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा डेट मीन्स हमें टू वे स्विच की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमारा सिंगल वे स्विच होता है सिंगल वे स्विच में क्या होता है ये हमारा ऑफ पोजिशन होती है यहाँ पे हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं यदि हम इसे ऑन करते हैं सप्लाई यहाँ से यहाँ पर निकलती है बेसिकली सिंगल वे स्विच होता है बट जो स्टेयर केस वायरिंग होती है उसमें हमें टू वे स्विच की रिक्वायरमेंट होती है तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सिंपलेस्ट टाइप्स देखते हैं जो कि आसान हर जगह पे यूज किया जाता है ये हमारे पास एम है जहां से सप्लाई आएगी यहाँ पे फेज न्यूट्रल है यह स्विच है दो स्विच हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं यह स्टेयर है डेट मीन्स लेडर है यह सीढ़ी समझ सकते हैं यह एक बल्ब है डेट मीन्स हमें करना क्या है इस बल्ब को इससे भी ऑन ऑफ करना है और इससे भी ऑन ऑफ करना है डेट मीन्स दोनों स्विच से इस बल्ब ने ऑन ऑफ होना चाहिए तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या है ये टूवे स्विच का है दोनों हमारे पास टूवे स्विच है यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले टू वे स्विच का ऊपर वाले पॉइंट को इससे इससे कनेक्ट कर देना है और इससे इससे कनेक्ट कर देना है दैट मीन्स दो लुपिंग हमें कनेक्ट करना है अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है दोनों जगह लुपिंग कनेक्ट कर दिया फेज न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ पे की जाएगी इसकी वर्किंग क्या होगी समझ लेते हैं अब जो हमारा फेज आएगा इस फेज को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है इसे ले जाकर इस टू वे स्विच के सेंटर में कनेक्ट करना है यहाँ पर जस्ट फेस के लिए इतनी ही वायरिंग थी अब न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करना होगी तो न्यूट्रल हमें यहाँ पर ले जाके इस बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट करना है न्यूट्रल हमने बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसका जो बल्ब का दूसरा वाला सिरा होगा उसे ले जाकर हमें इस टूवे स्विच के सेंटर में कनेक्ट कर देना है तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है तो ये हमारा कनेक्शन कम्प्लीट होगा ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है हमारा कनेक्शन कम्प्लीट होगा अब इसमें वर्किंग किस तरह होगी किस तरह हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा समझ लेते हैं चलिए हमारा बल्ब ग्लो कब होगा वर्किंग समझते हैं जब इसे फेज और न्यूट्रल मिलेगा बट न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है फेज हमारा इसके द्वारा कंट्रोल होकर जाएगा इसकी वर्किंग हम टू वे स्विच से समझते हैं सपोज हमारा ये जो स्विच है वो इस पोजीशन में है इस पोजीशन में तो क्या हुआ ये हमारी जो फेज है यहाँ पर आएगा दैट मीन्स फेज हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा अभी हमारा स्विच सपोज इस कंडीशन में है यहाँ पर है तो क्या होगा यहाँ पे फेज आ चुका है बट फेज क्या है यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ये ऊपर की कंडीशन में ऊपर है तो ये लोड यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट है तो न्यूट्रल उसे यहाँ नहीं मिल रहा है अब जैसे ही हम स्विच को यहाँ पर करेंगे जैसे ही स्विच को यहाँ पे लाए तो क्या होगा जो लोड न्यूट्रल था हमारा ये से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो फेज यहाँ से आता हुआ यहाँ से आता हुआ और हमारे बल्ब को मिल जाएगा दैट मीन्स न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है और फेज उसे यहाँ से मिल जाएगा दैट मीन्स हमारा जब दो, दोनों स्विच जब एक ही पोजिशन में हो तब हमारा इसमें बल्ब ग्लो होगा अब जस्ट जस्ट हम यहाँ से इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं ऊपर की तरफ कर देते तो क्या होगा फेज उसे यहां से मिल रहा है और न्यूट्रल उसे नहीं मिलेगा देट मीन्स यहां से फेज आगे नहीं बढ़ेगा यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ कनेक्ट हो गया है और फेज हमारा यहां पर आ रहा था हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब कब ग्लो होगा जब हमारा स्विच दोनों ही एक ही पोजिशन में हो तब हमारा बल्ब ग्लो होगा चलिए अब हम सेकेंड टाइप समझते हैं सेकेंड टाइप में क्या किया है जस्ट हमें इसी तरह वायरिंग करना होगा थोड़ा सा चेंज होगा क्या हमारे पास ये दो टू वे स्विच है और ये बल्ब है क्या करना होगा इसमें फेस की वायरिंग हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमने जैसे क्या किया था इस लुपिंग में पहले में क्या किया था इस लुपिंग को ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर से कनेक्ट किया था नीचे वाले पॉइंट को नीचे से कनेक्ट किया था बट हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं मीन्स क्या कर सकते हैं इसका ऊपर वाला पॉइंट इसके नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके नीचे वाला पॉइंट इसके ऊपर वाले पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें हमेशा डाउट होता है कि इस कनेक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा तो आप इस तरह से यदि कनेक्शन करते हैं तो भी आपका कनेक्शन वर्क कर
तो ऑफ पोजिशन होने के कारण इसकी सप्लाई यहां पर आएगी और इसकी सप्लाई यहां पर आएगी अब इसमें वर्किंग क्या होगी समझ लेते हैं जैसे ये सपोज हमारा सब फेज यहां पर आया यहां से होता हुआ यहां पर आया यहां पर आया बट यहां से से आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ये स्विच हमारा इस पोजीशन में है तो फेज हमारा यहीं पर रुक गया अब हमने सपोज क्या किया इस स्विच को यहां से यहां पर कनेक्ट किया लेट मीन इस स्विच को ऑन किया इस स्विच को जैसे यहां से यहां पर लाया तो क्या होगा ये हमारा इसी पोजिशन में यहां से फेज यहां पर आया यहां से होता हुआ हमारा बल्ब को ग्लो कर दिया अब हमारा फेज जो बल्ब है वह ग्लो होगा अब सपोज हमने क्या किया स्विच को यहां से यहां पर किया यहां से यहां पर किया तो क्या होगा यहां से फेज हमारा यहां पर जाएगा बट ये तो अभी इस पोजीशन में इसे हमने यहां पर कर दिया तो और ये इस पोजीशन में है तो हमारा फेज यहां पर आएगा बट ये तो नीचे जा रहा था तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा देट मीन्स हमें यदि इसे करना है तो इसे भी ऊपर करना होगा तो हमारा बल्ब यहां से फेज जो यहां पर आ रहा था यहां से होता हुआ न्यूट्रल इसे मिल जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा देट मीन्स इस कनेक्शन में वर्किंग कब होगी जब हमारा बल्ब कब ग्लो होगा जब एक स्विच ऊपर की तरफ होगा और एक स्विच नीचे की तरफ होगा तो हमारा बल्ब इस कंडीशन में ग्लो होगा चलिए अब हम तीसरे टाइप की वर्किंग समझ लेते हैं चलिए अब तीसरे टाइप की वर्किंग हम समझ लेते हैं इसमें थोड़ा चेंज हो अब हम नॉर्मली क्या कर रहे थे न्यूट्रल को बल्ब के द्वारा दे रहे थे बट इसमें कनेक्शन में थोड़ा चेंज होगा चलिए फेस की वायरिंग हम यहाँ पे लाए और इसे ऊपर की तरफ कनेक्ट किया इसे ले जाकर हम इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं देट मीन्स फेज हमारा यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पर आया जितने भी कनेक्शन हम कर रहे हैं सभी कनेक्शन वर्क करते हैं आप किसी भी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं चलिए अब न्यूट्रल वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल क्या हुआ नीचे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से दूसरे वाला स्विच का जो नीचे पॉइंट है इसे कनेक्ट कर दिया है जस्ट हमारा फेज यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पर आ रहा है अब बल्ब की हमें वायरिंग करना है तो बल्ब के जो दो पॉइंट दिए गए उस एक पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं स्विच के सेंटर से और दूसरे वाले पॉइंट को हम इस बल्ब इस स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे दैट मीन्स फेज और न्यूट्रल हमने स्विच में दिया है और बल्ब के जो दोनों पॉइंट है उसे हमने सेंटर में कनेक्ट कर दिया है दोनों स्विचों के चलिए इस कनेक्शन की वर्किंग क्या होगी समझ लेते हैं चलिए इसकी वर्किंग देखी जाए तो क्या है हमारा फेज यहाँ से यहाँ पे आया न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पर आया सपोज हमारा दोनों स्विच अभी इस कंडीशन में है दोनों ऊपर की तरफ है तो दोनों के लोड यहाँ से ये कनेक्ट होगा यहाँ से ये कनेक्ट होगा तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या होगा देखिए फेज यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से इस बल्ब में देट मीन्स फेज हमारा क्या होगा यहाँ पर आया तो यहाँ से इस बल्ब में फेज चला गया अब हमारा फेज यहीं से यहाँ पर जाएगा अब ये स्विच की कंडीशन भी ये है तो क्या है यहाँ पे ये कनेक्ट है तो यहाँ से भी इस बल्ब को क्या मिलेगा फेज मिलेगा दैट मीन दोनों ही जगह फेज आएगा तो हमारा ये कनेक्शन दोनों जब एक ही पोजीशन में देखे तो वर्क नहीं करेगी यदि हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो यहाँ से इसकी पोजीशन ये हो जाएगी अब इसकी वर्किंग क्या होगी हमारा फेज यहाँ से यहाँ पर आया और बल्ब में चला गया और यहाँ से फेज देट मीन बल्ब में चला गया अब हमारा क्या होगा यहाँ से यहाँ फेज आया बट ये वर्क नहीं करेगा अब क्या होगा यहाँ से यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आ रहा है और हमने स्विच को यहाँ पे कर दिया है तो क्या होगा यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा और ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इस बल्ब में न्यूट्रल चला जाएगा तो हमारे बल्ब ग्लो हो जाएगा अब क्या होगा यदि हम इसकी पोजीशन इस तरफ कर देते हैं तो भी हमारा कनेक्शन वर्क नहीं करेगा दैट मीन्स इस कनेक्शन वर्क कब करेगा जब हमारे क्या होगा दोनों ही स्विच जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा दैट मीन्स एक इस कंडीशन में है तो एक इसके अपोजिट होना चाहिए तो ये कनेक्शन वर्क करेगा चलिए अब हम चौथे टाइप की वर्किंग समझ लेते हैं चलिए चौथे टाइप की जो वायरिंग है वो हमारी सबसे सिंपलेस्ट टाइप है इसमें हमें लुपिंग भी कनेक्ट नहीं करना होगी इसका कनेक्शन किस तरह होगा ये समझ लेते हैं जस्ट हमें क्या करना होगा इसमें इसमें हमें लुपिंग से बचना तो हमारे पास क्या होना चाहिए ये सपोज ये हमारे स्टेयर केस के नीचे का पॉइंट है ये स्टेयर केस का ऊपर का पॉइंट है यदि हमारे पास स्टेयर केस में ऊपर की तरफ भी कहीं से फेज और न्यूट्रल हमें सपोज हमारे पास कोई बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ यहाँ पे यदि फेज न्यूट्रल सेपरेट आ रहे हैं और यहाँ पर भी फेज न्यूट्रल सेपरेट आ रहे हैं तो हम इस कनेक्शन को आसानी से कर सकते हैं इसमें हमें कोई भी लुपिंग को कनेक्ट करना नहीं होगा जस्ट हमारे पास लुपिंग की वायरिंग बच जाएगी हमें क्या करना होगा इस फेज को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा इस न्यूट्रल को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा देट मीन्स यहाँ पे फेज यहाँ पे अभी न्यूट्रल आ रहा है न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक पॉइंट अभी यूज कर लेते हैं चलिए न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पर आ गया है अब ऊपर वाले पॉइंट में भी इसी तरह की वायरिंग है फेज यदि हमारे पास ऊपर कहीं से सेपरेट आ रहा है तो फेज हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल हमने नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया बट इसमें कंड
तो यहां से हमारे बल्ब को फेज मिल जाएगा न्यूट्रल के लिए क्या होगा यदि हमारे यही कंडीशन में दैट मीन इसी कंडीशन में है तो यह भी इसी कंडीशन में होगा इसी कंडीशन में होने के कारण क्या होगा यहां पे भी हमारे बल्ब में फेज ही जाएगा दैट मीन्स जो बल्ब के दोनों पॉइंट है यहां पे फेज जा रहा है तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा हम ये तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे या इसकी कंडीशन चेंज कर दे मीन्स हमने इसकी कंडीशन चेंज कर दी तो अब वर्किंग क्या होगी यहां से तो फेज हमारे बल्ब को मिल रहा है इसे हमने चेंज कर दिया तो ये क्या होगा नीचे किससे कनेक्ट हो जाएगा नीचे से यहां पर कनेक्ट होगा और यहाँ पे क्या है न्यूट्रल इसे मिल रहा है तो न्यूट्रल क्या होगा यहाँ से बल्ब में होते हुए यहाँ पर जाएगा तो हमारा बल्ब ग्लो होगा दैट मीन इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो होगा इस कंडीशन इस कंडीशन में कब वर्क होगा जब हमारा एक स्विच और दूसरा स्विच अपोजिट कंडीशन में हो दैट मीन एक ऑन हो तो दूसरा ऑफ हो तो इस कंडीशन में हमारा कनेक्शन वर्क करेगा ये बेसिकली सबसे सिंपल कनेक्शन है इसमें जो वायरिंग होती काफी लेस होती है बट कंडीशन ये होती है कि हमारे पास दोनों स्विच के आसपास फेज ऑन न्यूट्रल अवेलेबल होना चाहिए तो हम इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं चलिए अब हम पांचवें टाइप की वायरिंग समझ लेते हैं और उसका कनेक्शन किस तरह होगा ये समझ लेते हैं तो जो पांचवा कनेक्शन है जस्ट तीसरे टाइप के कनेक्शन जो हमने किया था इसी की तरह है जस्ट थोड़ा सा चेंज है हमने क्या किया था फेज और न्यूट्रल को यहां से यहां पे कनेक्ट किया था और इसे यहां से यहां पर कनेक्ट किया था बट हम क्या करेंगे पांचवें टाइप में इसे नीचे कनेक्ट करेंगे और इसे ऊपर कनेक्ट करेंगे चलिए इसकी वर्किंग किस तरह होगी ये समझ लेते हैं क्योंकि इसमें काफी डाउट होता है कि वर्किंग कनेक्शन वर्किंग करेगा या नहीं करेगा चलिए इसका कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं फिर हम इसकी वर्किंग समझेंगे चलिए पहले हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं फेज यहाँ पे आया हमारा इस बल्ब में और इस स्विच में इस स्विच से हम क्या करेंगे इसे ओपन न ले जाते हुए दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो हमारा फेज यहाँ से इसके नीचे वाले पॉइंट में आ रहा है कंटिन्यू अब न्यूट्रल की वायरिंग के लिए हमें क्या करना होगा तो न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया इसे यहाँ पे लिया और इसे ले जाकर जो स्विच हमारा दूसरा स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आ रहा है अब जो बल्ब के दो पॉइंट है इस बल्ब के दो पॉइंट को हमें क्या करना है पहले जो बल्ब का पॉइंट है इसे ले जाके तो दूसरे पहले स्विच के यहाँ पे कनेक्ट कर देना है लोड में और इसे ले जाके यहाँ पर कनेक्ट कर देना है तो जस्ट हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है इसकी वर्किंग किस तरह होगी ये समझ लेते हैं चलिए इसकी वर्किंग समझते हैं क्या अब ये सपोज हमारे दोनों स्विच की कंडीशन ये है दोनों स्विच ये डेट में इस कंडीशन में है तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा ऊपर और ये भी कनेक्ट होगा ऊपर इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा ये समझ लेते हैं क्या होगा सपोज हमारा फेज यहाँ पे आया ये यहाँ पे है तो यहाँ से हमारे बल्ब को क्या मिलेगा फेज और ये क्या है यहाँ पे है यहाँ पे जाएगा बट यहाँ पे अभी कोई भी कनेक्ट नहीं है अब न्यूट्रल क्या होगा यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट में गया और ये कनेक्ट होगा इससे इससे कनेक्ट होने के कारण क्या होगा न्यूट्रल यहाँ से इस बल्ब में मिलेगा तो हमारा बल्ब जो है वह ग्लो हो जाएगा अब सपोज हमने इसकी कंडीशन चेंज कर दी जो पोजिशन है इससे यहाँ पे ले आए तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा क्यों नहीं होगा फेस तो उसे डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा अब न्यूट्रल जो है न्यूट्रल जो यहाँ पर आ रहा था न्यूट्रल यहाँ पर आ रहा था जो यहाँ पर आएगा अब ये इसकी कंडीशन हमने ये कर दी यहाँ पे कनेक्ट होगा इससे डिसकनेक्ट हो गया तो हमारा न्यूट्रल यहीं पे रुक जाएगा और हमारे बल्ब में नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा कनेक्शन कब वर्क करेगा जब दोनों ही एक ही पोजिशन में हो गए डेट मीन दोनों यदि ऊपर है तो हमारा बल्ब ऑन होगा यदि एक नीचे हो तो ऑफ हो जाएगा दूसरे के नीचे कर दिया तो ऑन हो जाएगा दैट मीन्स हमारा कनेक्शन जब वर्क करेगा जब दोनों स्विच की पोजीशन एक ही हो तो इस तरह हम स्टर के वायरिंग को पांच टाइप से कर सकते हैं और पांचों ही टाइप के जो कनेक्शन होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में आप किसी को भी कहीं पर भी कनेक्शन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स